വെൽക്കം ടു മീഡി വ്യൂ എന്ന് പേര് ചെയ്യണുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ലവ് യെസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലവ് എന്താണ് ലവ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറോട് തോന്നുന്നത് ലവ് ആണ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയോട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിനോട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് തോന്നുന്ന ലവ് അഫക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഇവൻ നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനോട് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലവ് സോ ഇതെല്ലാം സ്നേഹമാണ് ഇതെല്ലാം ലവ് ആണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എവിടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലവ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലാണോ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലാണോ ഈ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് അമിനോ ആസിഡും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ലവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ സോ ഈ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലവ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ കടിൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലവ് ഹോർമോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീജിയനിലാണ് ഈ ഓക്സിറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റ് കുറയുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയുന്നു നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി കുറയുന്നു നമുക്കൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നുന്നു ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫീമെയിൽസിലായിരിക്കും മെയിൽസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ലെവല് കൂടുതൽ ഈ ചൈൽഡ് ബേർത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്സിറ്റോസൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും എന്താണ് ഈ അമ്മമാർക്ക് ഈ കുട്ടികളോട് ഇത്ര മാത്രം സ്നേഹവും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും അഫക്ഷനും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി സമയത്ത് ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളോട് അത്ര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ കാണാൻ തോന്നുന്നു ടച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ ലെവൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഫീമെയിൽസിന് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് സെറട്ടോണിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് ടോപ്പമൈൻ ഈ മൂന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂവീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ സോ ഇതൊക്കെ ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ റിലീസ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കുറയുന്നു നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കുറയുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു ആങ്സൈറ്റി കുറയുന്നു നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുന്നു നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയല്ലേ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിറ്റോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് റിസേർച്ച് നടക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഹ്യൂമൻസിൽ ഇതിൻ്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡീസ് നടക്കുകയാണ് ഓം ചാന്തി ഓശാനയിലെ നസ്രിയ പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ലവിനെ കുറിച്ച് ആ